大家好，我是人工智慧全能钻地机艾可，今天要带大家认识加油站如何防止污染地下环境的秘密，一起为台湾土地加油。走，让我们去一探究竟。台湾的加油站从民国七十六年开放民营，加速随着经济发展、油价波动及市场竞争而变化。目前为止，大约有两千六百家，主要集中在人口密集的都会地区，与我们的生活有密切的关系。加油站销售的油品可能会因为地下油槽油管破损以及人为疏忽、污染土壤及地下水，危害周遭环境生态与居民的健康。为了避免加油站的地下环境受到污染，我们的土地医生、环保署土壤及地下水污染整治基金管理会特别为加油站量身定做了一套完整的土地健康管理。一方面，定定涵盖加油站设置、营运、关闭各阶段的相关法规，规定业者要设置防治设施与监测设备。歇业要做土壤检测，在营业期间还要定期申报基本资料、进出油量及监测记录。另一方面，从民国九十年到一百零二年，完成全台湾加油站的污染前世普查工作，全面掌握可能的地下环境污染，为环境品质把关。同时，从民国九十五年开始。持续查核加油站的污染防治设施及申报资料，落实污染防治与管理，这可是一项不简单的任务呢。此外，加油站还有防治及监测两种护身法宝，来避免地下环境受到污染。防治法宝就是防治设施，通常都藏在大家看不见的地方。让我们去瞧瞧，除槽加注口要有防止建议设施，地下除槽要包覆防止腐蚀的材料，装设应急防蚀系统，使用二次阻隔层保护，压力式管线要有自动监测设备，管线要设置二次阻隔层，加油机底部。要设置防止油品渗漏设施，监测法宝就是监测设备，平常为加油站的土地健康把关，包括油槽自动液面剂、测漏设备、土壤气体监测井。此外，加油站还必须从五种监测方式中选择一种，进行定期监测。而且，在每年的一、五、九月，都要将监测记录上网申报。如果油品有泄漏的情形，就可以及早发现，及早进行相关应变措施。加油站在土地医生的监督辅导下，都已经采取积极的自主性管理。艾可希望大家一起加油，让加油站永续经营。也让地下环境不要遭受到破坏，达到政府、环境及民众三赢的局面